ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕೋಣಿಗಲ್ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬೋಧನೆಯ ವಿಷಯ ಮನೆ ಇಲ್ಲದವರು ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗರು ಮನೆ ಇಲ್ಲದವರು ಕವಿತೆಯ ಮುಖ್ಯ ಆಶಯ ಬಡವರ ಬದುಕು ಎಷ್ಟು ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಚಿತ್ರಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಆಶಯ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಲಿಯುವಂತಹ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಒಂದೆಡೆ ನೆಲೆಸದೆ ಮಿಂಚಿ ಮರೆಯಾಗುವಂತಹ ಬದುಕು ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವ ಬಡವರ ಚಿತ್ರಣ ನಾಗರಿಕರ ನಿಷ್ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವನದ ಮುಖ್ಯ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲದವರು ಮನೆ ಇಲ್ಲದವರು ಪುಟ್ಪಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ಹೂಡಿ ಬೆಳಗಾಗುತ್ತಲೇ ಗಂಟು ಮೂಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇತಾಡುವಂತವರು ಹಠಾತ್ತನೆ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಹಿಡಿದು ಕರಗಿ ಅಂಗಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಪಾಕಿನ ಕಲ್ಲು ಬೆಂಚುಗಳ ಸಂದಿ ಪಾಳುಗಳ ಅಭುಕ್ತ ಮೂಲೆಯ ಮುಳ್ಳು ಕಂಟಿ ಗಿಡಗಂಟೆಗಳ ನಡುವೆ ಎದೆಯೇರಿಸುತ್ತ ಗುರಿ ಹೊಡಿ ಬಾಣವು ಹೊಡೆದು ಬಾಣದ ಹಾಗೆ ನೆಟ್ಟು ಬೀಜವ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದಂಥವರು ಆಕಸ್ಮಿಕದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಕಾಪಾತ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಇಂಜಿ ಹೋದಂಥವರು ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿದ ಎಂಜಲೆಲೆಗಾಗಿ ನಾಯಿಗಳ ಎಗಲ ಹೆಣೆ ಹಣಹಣಿಗೆ ನಿಂತವರು ಕೊಳೆ ಹತ್ತಿ ಕೊಳೆಮೆತ್ತಿ ಮನೆ ಇಲ್ಲದವರು ಇವರೆಂಥವರು ಅಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪುಟ್ಪಾತ್ನಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವಂಥವರು ಸಂಸಾರ ಹೂಡಿ ಬೆಳಗಾಗುತ್ತಲೇ ಗಂಟು ಮೂಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವಂಥವರು ಮನೆ ಇಲ್ಲದವರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಒಪ್ಪತ್ತಿಗೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವಂಥ ಜನರು ಒಂದು ದಿನ ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಂಟು ಒಂದು ಬಿಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೌವ್ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಇಂಥವರು ಗಂಟು ಮೂಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಮಠ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೂರಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೋ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥವ್ರು ಹಠಾತನೆ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಹೇಗೆ ತಕ್ಷಣ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಮೂಡಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಬಡ ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವಂಥವ್ರು ಈ ಮನೆಯಿಲ್ಲದವರು ಅಂಗಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಪಾರ್ಕಿನ ಕಲ್ಲು ಬೆಂಚುಗಳ ಸಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವರು ಮನೆಯಿಲ್ಲದವರು ಪಾಳುಗಳ ಅಭಿಕ್ತ ಮೂಲೆಯ ಮುಳ್ಳು ಕಂಟಿ ಗಿಡಗಂಟೆಗಳ ನಡುವೆ ಎದೆ ಏರಿಸುತ್ತ ಬದುಕಿದವರು ಮನೆಯಿಲ್ಲದವರು ಹೂಡಿ ಬಾಣವ ಹೊಡೆದು ಬಾಣದ ಹಾಗೆ ನೆಟ್ಟು ಬೀಜವ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ನೆಲೆಗಾಗಿ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದೇ ನಮಗೆ ಸ್ಥಳ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಸ್ಥಳ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಂಥವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಡಿಗರು ಅತ್ಯಂತ ಮಾನ್ವಿಕವಾಗಿ ಇವರ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸ್ತಾರೆ ಎತ್ತಲೋ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದಂಥವರು ಆಕಸ್ಮಿಕದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಕಾಪಾತ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಹಿಂಜಿ ಹೋದಂಥವರು ಎಲ್ಲೋ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಥವರು ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಡವರು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಡಿಗರ ಒಂದು ಈ ಕವಿತೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಕವಿತೆ ಇದಾಗಿದೆ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿದ ಎಂಜಲೆಲೆಗಾಗಿ ನಾಯಿಗಳ ಎಗಲ ಎಣೆ ಹಣಹಣಿಗೆ ನಿಂತವರು ಆ ಎಂಜಲೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರುವಂಥ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಅದು ತಿನ್ನುವಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥವರು ಮನೆಯಿಲ್ಲದವರು ನಾವೆಲ್ಲ
ಬೇಸಿಗೆ ಊರಿಗೆ ಕಂಕಾಲದಂತೆ ದುಷ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರ್ವದ ಸಂಕೇತ ನಿಂತವರು ಒಳಗೆಲ್ಲ ಒಳ ಹತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆದರೆ ಅದೊಂದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹುಳಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತಾ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಕೊಂಬೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಬರೀ ಬಿಸಿಲಿದೆ ಆ ಊರಿಗೆ ಅವರು ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಮಲಗಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಜೀವನ ನಡೆಸೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಂಥವರು ಮನೆಯಲ್ಲದವರು ಅಂಥವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಜೀವನ ಸಿಗುತ್ತೋ ತಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡು ನಡೆ ಆಗ್ತದೋ ಅಂಥ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇರುವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಉಳ್ಳವರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಮಂತರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಒಡೆಯ ದಣಿ ಜಿಯ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ನಿವೇದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಮಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡನ್ನು ನೀಗಿಸೋ ಹಾಗೆ ನಮಗೊಂದು ಬದುಕನ್ನು ಕೊಡಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ ಬಗ್ಗಿ ಕುಗ್ಗಿ ಮುರುಟಿ ಸುರುಟಿ ಉದ್ದುದ್ದು ನೆಗೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ ನೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಅಮುಕಿ ಕಿಡಿ ಮಾಡಿ ಕಿಡಿ ಮಾಡಿ ಆ ಇಡೀ ಹೊಟ್ಟೆ ಶಿವನುವಂಥದ್ದು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ ಆ ಕೋಪ ತಾಪಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ತಾವು ನೆಲೆಗಾಗಿ ಹುಡುಕುವಂಥವರು ಈ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಲ್ಲದವರು ಮನೆಯಿಲ್ಲದಂಥ ಜನ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂದು ನಾವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಮಸ್ಯೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಮನೆಯಿಲ್ಲದವರು ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಂತಾಜನಕವಾದಂಥ ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ಟಿ ವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಚೂರು ಚೂರು ಇದ್ದಲಂತಲಾಗಿ ನಂದಿಯೇ ಹೋದವರು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕತ್ತಲ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡಿ ತಿರುಗು ಗಾಳಿಯ ಸಣ್ಣ ಗುಣಸಾಗಿ ಅರೆದು ಮೆಣಸಾಗಿ ಹೊಗೆಗೊಳವೆಯಂತೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬರೀ ವಿಷವ ಅಂದರೆ ಚೂರು ಇದ್ದಲಂತಾಗಿದ್ದಾರವರು ಅಂದರೆ ಇದ್ದಲು ಕರ್ರಾಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅವರು ಬೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸುಟ್ಟ ಹಾಪಾಡದಾಂಗ ಸೊರಗಿದಿ ಸೊಕ್ಕಾಂಗ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮನೆಯಿಲ್ಲದವರು ತಮಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕ್ತಾ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ದುಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ಅವರು ಅನುಭವಿಸುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ತಿರುಗು ಗಾಲಿಯ ಸಣ್ಣ ಗುಣಸಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಂದಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕತ್ತಲ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿಲನ ಪುಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಧೂಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಮನೆಯಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಅವರಲ್ಲೇ ನಂದಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ತಿರುಗು ಗಾಳಿಯ ಸಣ್ಣ ಗೊಣಸಾಗಿ ಹರಿದು ಮೆಣಸಾಗಿ ಒಂದು ಗಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಗೊಣಸು ಮುಖ್ಯ ಆ ಗಾಲಿ ತಿರುತ್ತಾ ತಿರುತ್ತಾ ಆ ಗೊಣಸು ಕೂಡ ಹರಿದು ಮೆಣಸಾಗ್ತದೆ ಹೊಗೆ ಕೊಳವೆಯಂತೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬರೀ ವಿಷವ ಹೊಗೆ ಕೊಳವೆ ಹೇಗೆ ಹೊಗೆ ಕೊಳವೆ ಅಂದರೆ ಹೊಗೆ ತುಂಬಿರುವಂಥ ಕೊಳವೆ ಆ ಕೊಳವೆ ಹೇಗೆ ಧೂಳು ತುಂಬಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಈ ಮನೆಯಿಲ್ಲದವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಧೂಳು ಕೂಡ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬರೀ ವಿಷವ ಬೆರೆಸುತ್ತ ಅರಸುತ್ತ ದಂಗೆ ಹಿಂಸೆ ಗಲಾಟೆ ಬಿರುಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಿನತೆಯ ಪಡೆದವರು ಅಂದರೆ ಹೊಗೆ ಇಂಥ ವಿಷವ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಕುಡಿತಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೋರಾಟದ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಹಿಂಸೆ ಗಲಾಟೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರದ ತಲ್ಲೀನರಾದವರು ಈ ಮನೆಯಿಲ್ಲದವರು ಸತ್ತು ನಡೆದವರು ದುಡಿದವರು ಭವಿಷ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಕೆಡವರು ಕಂತೆ ಕೌದಿ ಕೌಪೀನಗಳ ಆವರಣ ಪಡೆದವರು ಹಡೆದವರು ಎಡಿಗೆ ಎಡಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಕಾಂಕ್ರೀಟುಗಳ ಹೊತ್ತು ಹೊತ್ತು ಹತ್ತು ನೆಲೆಯ ಉಪ್ಪರಿಗೆಯ ಆಕಾಶ ಚುಂಬಿಗಳನ್ನು ನೋಡು ಇವರ ನೋಡಿದೆಯ ಮತ್ತೆ ಆಲಿಸು ನಿನ್ನ ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ಕಣ ಯಂತ್ರದ ಸ್ವಗತ ಮರ್ಮರವ ಅಂದರೆ ಇವರು
ಅವರ ಜೀವನ ಕ್ಷಣಿಕ ಒಂದೊಂದು ಹೊತ್ತಿಗೂ ಅವರು ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವರು ಈ ಮನೆಯಿಲ್ಲದವರು ಹೀಗೆ ಕೆಡವವರು ಕಂತೆ ಕೌದಿ ಕೌಪೀನಗಳ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂತೆಯನ್ನು ಕೌಪೀನಗಳನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಕೌಪೀನ ಅಂದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಆ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಗಂಟನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಂಥವರು ಇವರು ಇಡೀ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯ ಗಂಟೆ ಅವರ ಆವರಣ ಒಂದು ಕಂಕ್ಲನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಗಂಟನ್ನು ಇಟ್ಕೋತಾರೆ ಒಂದು ಬಿಂದಿಗೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಟೌವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅಡಿಗೆ ಅಡಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಗಳ ಹೊತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಡಿಗೆ ಅಡಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬುಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಣವು ಬಾಣಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಾಣಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಕ್ರೀಟನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಮನೆಯಿಲ್ಲದವರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಿಲ್ಲದವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ತಾವು ಮನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಕವಿತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಒಂದು ಬದುಕಿನ ಬಡಜೀವಿಗಳ ಕಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಹೊತ್ತು 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 ನೆಲೆಯುಪ್ಪರಿಗೆಯ ಆಕಾಶ ಚುಂಬಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಹತ್ತು ಮಹಡಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಹನ್ನೆರಡು ಮಹಡಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟರ ಎತ್ತರಕ್ಕೂ ಇವರು ತಮ್ಮ ಈ ಕಲ್ಲು ಸಿಮೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂಥ ಕಾಂಕ್ರೀಟನ್ನು ತಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥವರು ಇಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮನೆಯಿಲ್ಲದವರು ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡು ಇವರ ನೋಡಿದೆಯ ನೋಡು ಮನೆಯಿಲ್ಲದವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡು ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಡಿಗರು ತೋರಿಸಿದರೆ ಇದು ನಿಜವಾದಂಥ ಬದುಕು ಮನೆಯಿಲ್ಲದವರ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಆಲಿಸು ನಿನ್ನ ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ಕಣ ಯಂತ್ರ ಸ್ವಾಗತ ಮರ್ಮರವ ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ನಿನ್ನ ಮರ್ಮರವನ್ನ ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಮನೆಯಿಲ್ಲದವರ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೋ ಮತ್ತೆ ಆಲಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವಂತಹ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ ಬಡಬಗ್ಗರು ಮನೆಯಿಲ್ಲದವರು ಇಂಥವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿದಿನದ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಅಲಿಯುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಂತಾಜನಕವಾದಂಥ ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತವೂ ಹೌದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥ ಸತ್ಯದ ಪ್ರತೀಕವೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದ